जो गीत लिखे गए हैं अगर बरगद की पूजा करने की परंपराएं बनाई गई तो शायद इसीलिए बरगद बहुत से बच पाए ये हम नहीं रिकग्नाइज करते हैं ये हॉल जो सुबह खचाखच भरा था और आज लगभग खाली है वो लोग जो अपने घर चले गए शायद उनके लिए ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं रह गई और शायद हम जो कम्युनिकेटर्स हैं ये हमारा दोष है क्योंकि हम इन बातों का महत्व तो उनको नहीं समझा पाए हम नहीं बता पाए उनको कि ये जो परंपराएं हैं जो मोटा अनाज जो खाते हो जिसको जब पश्चिम दुनिया जब सुपर फूड का लेवल लगा देगी तो दौड़ के जाओगे सुपरमार्केट में उसको खरीदने तो वरना सहजन आपके गांव गांव में उगेगा और आप आप उसकी उसकी कोई कदर नहीं करोगे आप बुरे का भी कदर नहीं करोगे यही तो परंपरा है मिलिट्स तो खाते थे हम और आज मिलिट्स सुपर फूड बन गया तो अब सब अपना इंस्टाग्राम पे सुबह सुबह कटोरी में मिलेट्स डाल के और एक चम्मच लगा के और लाइट लगा के फोटो डालते हो भैया उसी में तो वापस जाना है वहीं से तो आए लेकिन हमारा दोष है हम कम्युनिकेटर्स का कि हम नहीं बता पाए आपको हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी हम प्लेटफॉर्म्स को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी क्योंकि जो नेगेटिव फोर्सेस है वो बहुत मजबूत है जो आपको बता रहे हैं कि बच्चों को चीनी खिलाओ चीनी खिलाओ चीनी खिलाओ जो बता रहे हैं कि ये अनहेल्दी फूड दो ये ग्लैमरस है तो ये जो जो लोग घर चले गए जिन्होंने शायद उन संदेशों का उन नदियों को बचाने का मिजोरम की जो शायद उत्तर प्रदेश की नदियां भी हो और शायद तमिलनाडु की कोई भी नदी हो और तालाब हो उस गौरैया को बचाने का जो देश में कहीं भी हो सकती वो शायद संदेश का महत्व तो नहीं समझ पाए यह हमारा दोष है यह हमें निभाना होगा मैं सिर्फ से पूछना चाहूंगा एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर यू ओवर दर्स यू सी दिस 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 trend of holding on uh, to what we have and what is you know what is purely indian in a very beautiful sense do you see this going back to uh pehle main chahunga ki hamare sare panelists ek taaliya ho jaye come on everybody come on this is the energy of young india thank you very much bye uh thank you to the panelists 1994 mein 14 saal ka ladka tha जिसको माता पिता पुष्की बनाया करते थे और लोग बोलते थे सिट के जो आज सिद्धार्थ कैडन यहां पे है जब मैं रेडियो पर आया था मुझे बोला गया था सिद्धार्थ ये रहे हॉलीवुड की सीडीज जो आज पेनड्राइव आप कहते हो जो भी कहते हो और सुनो बैठ के तो पहले रेडियो शोज पहले मैंने सुने ये हॉलीवुड शोज उन्होंने दिस इज वॉट वी नीड टू डू मैं मर गया यार मैं पसीने लखपत हो गए क्योंकि मैं लखनऊ से आया था बंबई में दो दिन हुए थे गलती से रेडियो में डाल दिया था चौदह साल के लड़के बड़ा कॉलेज शो है तो मैंने मम्मी पापा अम्मा पापा से पूछा कि ये दिस इज व्हाट वी नीड टू डू क्या है मेरे डैड ने कहा देखो तू हारा तो हारा फिर दो रोटी खिला दूंगा घर में तुम मजे कर एंड आई एक्चुअली केम ऑन रेडियो एंड आई सेड मेरी माँ ने मुझे टिफिन बॉक्स दिया था जिसमें रसम और सांबार था राइस के साथ जब गाने बज रहे थे तो मैं खा रहा था और एक्चुअली उसके बारे में बात कर रहा था और इमीजिएटली लैंडलाइन कॉल्स आने लगे कि सिद्धार्थ तुम क्या खा रहे हो रसम सांबार बताओ और उसके बारे में और मैं बोलने लगा एंड दैट बिकेम द हाईएस्ट रेटेड शो इन 1994 ऑन एफएम रेडियो क्योंकि मैंने वो हॉलीवुड के जो शोज सुने थे मैं परेशान हो गया और मैं भूल गया उसके बारे में What I like about our honourable Prime Minister Shri Narendra Modi, man ki baat mein wo prerat karte hai, kanchan ki baare mein baat karte hai, but radio ki taakat ek hai ki jab log jo bolta hai radio par, jo bolte hai radio par, wo baat karte jaise aapke dost hai. To jab Pradhan Mantri ji baat karte hai radio par, lagta hai ki hamara bada bhai baat kar rahe hai. दोस्त बात कर रहा है तो उनकी बातें और गहराई से समझ आती है फिर रेडियो से मैं गया YouTube पर सर और YouTube पर 
सर्टन स्टार स्ट्रेंड मार रहे थे और फिर मैंने जमीन से जुड़े लोगों को इंटरव्यू करना शुरू किया क्योंकि मैंने इतने ट्रेंडिंग स्टार्स को इंटरव्यू कर दिया कि मैं खुद बोर होने लगा मैंने कहा यार कितना ट्रेंडिंग करूंगा मैं थक रहा हूं तो मैं जमीन से जुड़े लोगों से बात करने लगा और YouTube मेरा खुद का प्लेटफॉर्म था सर जैसे आपका खुद का प्लेटफॉर्म है रिस्पेक्टिव फॉर दैट पता चला पहले दो दिन में इंटरव्यू नहीं निकला मैंने कहा ये लोग वापस चले गए ये शुरू करना पड़ेगा यार फिर दो तो निकल गए पसीने आने लगे चार हैंकी लगाए और छह सात दिन बाद वो जमीन से जुड़े हुए स्टोरीज जो कल्चर पर आधारित थे हमारे कंट्री के कोने कोने पर जो स्ट्रगलिंग स्टोरीज थी वो निकलने लगी और कमेंट्स में था सिद्धार्थ भाई आपके यूट्यूब पे ऐसे लोगों को सुनना है एंड वुड यू बिलीव टुडे कंजम्पन पैटर्न पर जमीन से जुड़े लोग जो कल्चर से करीब है उनकी कहानियां ज्यादा निकलती है दोस्तों फिर एक बहुत बड़ा कॉमेंट था सर आप लोगों ने सुना हुआ अवेंजर्स आ गया हॉलीवुड में We need Avengers to be made in India. एक सिंपल से इंसान थे हैदराबाद से आए राजमौली सर जिन्होंने हमारी कहानियां बनाई राइज फॉल अचीवमेंट्स जो बरसों से हमारे साथ है सदियों से हमारे साथ है और अब हॉलीवुड बोल रहा है वी वार मेक बाहुबावी वेरीज एन चेमन मैं गलती से फॉरिन चला गया सर गलती से बहुत सेफ किया मेहनत करने के बाद तो मैं जगह गया इबीजा इबीता क्या कहते हैं मुझे समझ नहीं है सर गुस्ताखी वहां फॉर द प्रोनाउंसिएशन वहां पे सारे लोग इंडियंस भी अंग्रेजी म्यूजिक में डांस कर रहे थे ये कर रहे थे एक सरदार पाजी मेरे बगल में थे और उन्होंने कहा यार काश हमारा बल्ले बल्ले यहां बच गया और दिल से बोलू मैं निकला वहां से सर मैंने फोन में चलाया हमारा पंजाबी म्यूजिक Would you believe Spanish लोग थे मेरे इर्द गिर्द और मैंने खुद की पार्टी बना दी सर वो लोग सब डांस करने लगे कुछ ही हफ्ते पहले या कुछ ही दिन पहले कोचेला करके आज फेस्टिवल है जहां पर सिर्फ अंग्रेजी म्यूजिक बचता है और लोग अंग्रेजी म्यूजिक सुनने आते हैं दिलजी दोसांझ पाजी आए और पंजाबी म्यूजिक गाने लगे और बोले गुस्ताखी माफ मुझे अंग्रेजी इतनी नहीं आती है पर मैं अपनी भाषा में बात करूंगा और वो ट्रेंडिंग स्टार बन गए दोस्तों ट्रेंड कौन बनाता है जब आप और मैं अपने सभ्यता पे अपने कल्चर पर गर्व महसूस करें और ये मूवमेंट मैं इस वक्त देख रहा हूं आर 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 कांतारा क्यों फिल्में चल रही है इवन इंटरव्यूज के दौरान लोग सुनना चाहते हैं इनकी कहानियां कि गांव में क्या होता है गांव के लोगों के साथ क्या होता है इस वक्त आप लोग हमारे साथ हैं क्योंकि आप लोग बोलते हो हमसे कि हमें अपने लोगों की कहानियां सुननी है एंड दैट्स व्हाई आर 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 रिकी केज कंतारा और ऑस्कर विनर्स बिकॉज इट इज आर स्टोरी आर लाइफ एंड आर जर्नी मैं घर में मेरी सात साल की बेटी अधीरा और चार साल की बेटी साइशा है बड़े नटखट है और मैं ऑफ लेट बहुत क्लासिकल म्यूजिक सुनने लगा हूं एक चीज है अलेक्सा मुझे अलेक्सा बजाओ बचता है आज सुबह साढ़े आठ बजे मैं बड़ा खुश था गणेश भाई मेरी बेटी ने फोन किया अपा कैन यू प्लीज गेट मी अमृतम मैंने कहा आई लव यू अधीरा एंड आई गॉट सो इमोशनल और मैंने अपनी अम्मा को फोन किया मैंने कहा अम्मा जब मैं आठ साल का था आपने मुझे दो डंडे मार के विदम में सिखाया आज मैंने अपनी बेटी को कुछ नहीं बोला सामने से फोन करके बोल रही अपा प्लीज आई वॉन्ट टू लर्न मृतंग ये क्यों हुआ हम लोग जो कंटेंट क्रिएट करते हैं दुनिया को भले ही भाषण दे कि ये करो वो करो पर घर से भी तो शुरू होना चाहिए और आज क्योंकि हम लोग क्लासिकल म्यूजिक बजाते हैं थैंकफुली मेरी बेटी मृदंगम सीख रही है और गर्व से सीख रही है so yes india wants to hear the india story the world wants to hear the india story you and me want to hear the india story ladies and gentlemen kyunki main independent platform hu mujhe shakti mil gayi ki apne jaise logon ko main interview karu ya koi boss mujhe ye nahi kehta ki ye trend kar raha hai wo trend kar raha hai 
और आज आपकी वजह से मैं ट्रेंड कर रहा हूं क्योंकि लोगों के अंदर ताकत है थैंक यू सो मच जय हिंद ये जो अगेन मेन स्ट्रीमिंग कह रहा हूँ आयरोनिकल है बिकॉज मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग मेन स्ट्रीम विच इज अस विच इज हाउ वी लिव वॉट वी ईट सॉन्ग्स वी सेलिब्रेट ऑल ऑफ दैट और एक व्यक्ति है हमारे बीच जिसके पास इस सब का एडवेंटेज है जो इन सब को देख रही हैं और समझ रही हैं और हमको समझा रही हैं और मैं बड़ा मुरीद हूँ उनका बाकी शर्मा आप इससे जो ग्रो करती है बात इन्होंने एक सॉफ्ट पावर की बात की कुछ अलग अपना जिक्र किया उसको कैसे बात First of all, congratulations to the organizers uh, and hundred episodes of an initiative which I think is truly unique uh, because across the world policymakers tend to focus on the big picture and here is an initiative that truly celebrates the cogs in the wheel that is shaping the India story. So uh, it's amazing. We talk about culture and culture as a currency uh, for soft power. and while we may not see it as a you know spelled out as as policy i think uh, for india uh, for the indian civilization and for independent india our story was shaped through our culture um, in 1947 when india became an independent country we were not an economic power we were not a military power but we were a civilizational force we were a moral force we were a country that did not take up arms and yet defeated <clears throat> one of the biggest military powers of that time that is britain and forced them to leave and that is the power that helped to propel india on the world stage that is what gave us confidence we were armed with maybe not material things but with the tolerance of hinduism the pacifism of buddhism the strength of spirituality and, and and the world recognized this and we spoke up for other countries who had been through uh, through colonial times who had suffered and that is what indian culture gave us that is how it shaped uh, our policy our politics and our understanding of the world and our relationship with the world um in the years since we have moved on we have sent rockets to space aaj ki headlines hai japan ne ek rocket shayad chand pe utarne ki koshish ki wo chala nahi sweden ne ek rocket launch kiya wo norway mein gir gaya wo aapas mein behas kar rahe hain ki aisa kyon ho gaya um the world tends to see india through its cultural lens and tends to see india as an exotic land unfortunately they see us <laughs> or a lot of them see us as an exotic basket case as the land of snake charmers not the land of pioneers in mathematics and medical science not the land of epics like mahabharat and ramayan and many other literary masterpieces not the land of architectural marvels that shobhna ji talked about or dance and music today we are also the land of technology we are the land of a huge talent pool that the world is sent to um we are a pharmacy to the world and whether we realize it or not and yes a lot more can be done to to appreciate our culture and initiatives like these are welcome i think our culture our sensibility is very much a part of who we are as individuals and we carry it we may not know it but it's there with us when you talk about your daughter growing up in a village i grew up in a village my children are not uh but through me they learn to value things that are not there on the apps so we give some of it forward and what we create then is the culture that we have today i think uh india is a success story because we have accepted from the world and we have given to the world without <laughs> being rigid about what is right and what is wrong we have been an open society and that is why our culture has flourished uh, 
as I sit with this panel of very accomplished people, I feel that that whatever little I'm doing in, in terms of storytelling, you're right, that today is, in this day and age, uh, even though we've just come out of the pandemic, what is viral is what works. Um, what is trending is what works. But we are the ones who make things trend. So it will be uh, my effort going forward to, to try and, and highlight a little more of our cultural achievements and cultural richness. Uh, but, but communication is a two-way street. And uh, I think uh, when we have conversations like these, we encourage more people to, to truly appreciate what we have as a country, as a people, um, and, and take it forward. Thank you. As always, words of wisdom and uh, thank you. Or, uh,